tror inte att nästan någon skogsägare vill förstöra naturen. Men har man blivit matad med en idé om att du gynnar naturen genom att kalöga skogen och plantera nya träd som kommer från plantskolor. Ja, då tror man att man gör nytta. Sverige har ju en strategi av att använda ett aktivt skogsbruk som en kolsänka. Och det är en utmaning med tanke på att den bilden ser man till exempel inte i, i EU som ser snarare att eh, man ska lämna skogarna för eh, klimathänseende. Och då, så det är två olika ideologier som står mot varandra och där behöver ju Sverige bestämma sig hur vi ska tänka framåt. De största kollagren vi har i den svenska skogen den finns i den här skogen, den gamla naturskogen. När vi kollagrar runt sådana här skogar då, så skapar vi en nedbrytningsprocess av det organiska materialet i skogsmarken. Och då får vi en klimatutsläpp av koldioxid. Sen planterar vi nya träd på en skogsmark som inte har något kollager kvar eftersom vi har tagit bort alla träden som är kollager. Och vi har sett till att kollagret i marken har släppt ut i atmosfären. Då har vi inte gjort någon klimatnytta. Marken som kalavverkas, den påverkas ju. Och hur länge den effekten sitter i beror lite på vad det är för effekt man tänker på. En effekt är ju att koldioxid lämnar ju marken under den tiden som det inte finns några nya träd. Men så fort det börjar växa planter och liknande så avtar ju den effekten till exempel och träden binder ju koldioxid då. Så det är under en 10-15 års period. Och sen börjar ju olika arter återetablera sig. Kalhyggen skulle jag inte säga existerar, för det är inte stora kala ytor, utan man har evighetsträd, man sparar lövträd, man eh, gör högstubbar och så vidare och så vidare. Så du har liksom inte den här ytan som är totalt ren. Någon hänsyn på mitt på kalhygget med ett, ett torrträd eller en, ett levande träd, det är ingen större nytta. För så har skogen aldrig sett ut. 95 procent av alla träden högst bort. Sen planterar man ny skog där då. Och det är ju kalhyggen. Medelkalhygget i Sverige idag, det är detsamma som fem fotbollsplaner. Det är inte en lucka, det är ganska stort. Jag har sett kalhyggen i norra Sverige, det stora bolagen gör 500 fotbollsplaner. Och det tror vi inte. Men på de sista 60-70 åren så har vi utarmat vårt naturskogsekosystem långt mycket värre än vad Brasilien har gjort. Och det tror vi inte. Och framförallt så vill inte skogsnäringen och skogsägarrörelsen att folk och allmänhet ska veta detta. Hygges fritt skogsbruk går man kanske och plockar ja, enstaka bra trän eller så gör man försöker få upp självföryngring. Men det går ju åt en extremt kunskap om markens biologi där för att kunna lyckas med det. Och man behöver ju ofta under väldigt lång tid för att få upp ny skog, kanske 50 år på samma sätt. Så att det, ju, det behövs vara väldigt drivande personer för att få det där att fungera. Orkar man inte lära sig det komplexa systemet i skogen, då kommer man göra den enkla lösningen. Karlhyggen. Om de flesta träden får vara kvar i skogen. Då har vi mycket större chans att få till de här gammelträden som är så otroligt viktiga då för biologisk mångfald till exempel. Idén som Svenska Skogsbruket har drivit nu då i 60-70 år och kallat det för hållbar skogsbruk, det är en lugn för att det är i deras ekonomiska särintresse. Förhoppningsvis så har väl vi i Sverige skyddat den gammelskogen som finns. Skogen sköts ju på ett helt annat sätt än vad den gjorde för 50-60 år sedan. Så naturvärdena kommer ju öka i framåt. Men naturvärdena är ju ingenting vi kan skapa här och nu. Men vi kan göra åtgärder för att de ska komma och att de ska öka. Skogen, ja, nu står det här, den växer hela tiden. 
gör man ingenting så är det risk att det blir förgraning, säger man. Granen kan leva i skugga och komma upp i skugga och tar över och så blir det helt sterilt på, på marken till slut. Så man behöver ju föryngra skogen. Vi har ju en stor utmaning när det gäller många naturreservat och områdesskydd i Sverige och det är det att arterna där för att de ska kunna bibehållas i livskraftiga populationer så behöver vi sköta de här avsatta områdena. Och det har vi inte hunnit med utan de växer igen och arternas möjlighet att kunna finnas kvar begränsas. Och då är ändå området skyddat. Vi behöver inte gå in och sköta naturreservat när det gäller ballskog. Det är ett, ett ekosystem som har sina egna störningar hela tiden. När man då pratar om att vi måste sköta våra skogar som inte de förgranas, som de säger så fint då. Då tycker jag det är lite skrattretande. För nu när granbarkfåren är där, då gör ju naturen det här arbetet helt gratis åt oss. Och till och med att, att träden får stå kvar och dö där. För varje träd som försvinner ur skogen är en biologisk mångfaldsförlust. EU har en definition av vad skyddad skog eller avsatt skog är som inte överensstämmer med hur vi i Sverige räknar. Och det gör ju att det alltid är svårt att jämföra siffror. Balansen mellan urskog och brukad skog, den är ju vad den är idag. Men ingenting är ju som sagt statiskt. Allting är under ständig förändring. Så det finns ju ingen balans idag mellan miljö och produktion. Forskningen säger att det räcker med 30 av skydd som nu FN och EU också kräver av Sverige. Vi har ungefär 90 av den skogsmarken i Sverige går till produktion. Men Sveriges skogsbruk säger till våra politiker att låt inte EU eller forskarna berätta hur vi ska bedriva skogsbruk. För det vet vi bäst själva. Skogsnäringen vill ju gärna räkna in även en liten miljöhänsynsyta där det står kanske 10 träd i en liten grupp på hyggen som skyddar skog. Och då kan man undra om 10 träd i en liten grupp kan kallas skog överhuvudtaget. Eller det stående trädet som står ensamt på kallhygget om det är ett skog. Ska vi tänka oss en skog som vi brukar så att den här arten ska kunna leva i framtiden. Då måste vi tänka 500 år framåt i tiden. Och tänk om skogsägare kunde sådana här saker. Tänk om en, en virkesköpare kunde de här sakerna. Då skulle en virkesköpare aldrig hugga ner en sån här skog. Vi måste skydda 30% av landarealen och skog i ekologiskt representativa naturtyper. Och vi har inte ens 30% kvar. Börja återskapa naturskogar genom att bara låta naturen vara natur. Man behöver bara gå tillbaka till 70-talet och upptäckte i staten att det fanns ungefär en miljon hektar försumpad och illa skötta skogar. Då var det ålagd att ta ner skogen där och plantera och dika ut. Och idag samma skog, de som inte gjorde något åt det, kallas ju nyckelbiotoper. Väldigt fint, men det är ju de som står emot och tyckte att nej jag vill inte göra det här som staten säger. Det finns en inte så långt här borta, han var faktiskt inför tingsrätten. Att han skulle ta ner sin skog, men han står emot och 20 år senare var han med om att utveckla nya skogsförslagen. Då ser man på pennen på 20 år från att han var, skulle vara straffad till att han var ja, förespråkare för nya skogsförslagen. Där man vill göra sitt eget och allting finns ju plats för. Jag äger skog, jag har köpt den här skogsmarken eller jag har ärvt den och då kan jag göra precis vad jag vill. Det tycker jag är helt hårresande egentligen. Tror man på det man gör? och driver det långsiktigt, då blir det rätt. Kommer någon annan och talar om att du ska göra så här om man inte tror på det, så blir det inte bra.